প্রত্যেক দিন এই ঘ্যান 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 আমার ভাল লাগে না ভাল লাগে না ভাল লাগবে না কেন হ্যাঁ কাজ করবার ক্ষমতা নাই বিয়ে করে বসে আছে তখন মনে ছিল না তো বিয়ে আমি একা করছি তুমি করো নাই বিয়া আমি বিয়ে করছি হ্যাঁ বিয়ে করবার জন্য তো তুমি আমাকে জোরাজুরি করেছো মনে নেই সেই কথা ও আমি জোরাজুরি করেছি এখন তো সব আমার দোষ তোমার সংসার তুমি করো আমি তোমার সংসারের এক মুহূর্ত নেই হ্যাঁ হ্যাঁ যাও কয়টা বাজে বাজে কয়টা একটা তিরিশ কোন ভদ্র ঘরের ছেলে এত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরাঘুরি করে মনে হয় থাকে না বাজারে গেছিল আজকে বাজারে গেছিলাম মানে কি কিনছো ভাড়া চাকরি কি ছেলের হাতে মোয়া যে আজকে ছাড়বি কালকে ধরবি এই ফটোগ্রাফি এই ফটোগ্রাফি আমার জীবনটা নষ্ট করছে এখন ছেলেরাও এই রোগ হয়েছে তুই কি বুঝবি না কখনো
শোনো তুমি মায়ের উপর রাগ করে আছো কেন বলতো হম মা তো তোমার ভালোর জন্য কথা বলে তাই না একটা চাকরি করলে কি হয় নতুন একটা চাকরি করো দেখো একটা সিম্পল বিষয় তো তুমি বলছো ফটোগ্রাফিটা তোমার প্যাশন তাই না আমার গোল আমার ফটোগ্রাফারই হইতে হবে নাইন টু ফাইভ জব করে আমি আসলে বেঁচে থাকবো না মরে যাবো শোনো একটা কথা বলি তোমার হুম মনোযোগ দিস না যে পারে সে সব কিছু করতে পারে তুমি মাকে দেখো মা একা জব করে তোমাকে বড় করছে না সংসার সামলাইছে না সবই তো করছে আমি তো সামলাচ্ছি আমি জব করছি না আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে জব করতেছি আমি একটা সেভিংসও করছি এই যে আমি কাজ করতেছি না আমি ঘরে বসে আছি তারপরও তো আমার ওই সেভিংস দিয়ে সব কিছু চলতেছে আর যে পরিমাণ টাকা আছে এখনো ছয় মাস চলবে নিশ্চিন্তে টেনশনটা কোথা আর আমি একটা জিনিস বুঝলাম না মানে তুমি আমার হয়ে মাকে না বুঝে আমার হয়ে আমার আচ্ছা এখন তুমিও তো এই বাসে কন্ট্রিবিউট করো প্রেশার হয়ে যাচ্ছে না আরে বাবা আমি কখনই কথা বললাম তুমি কথা চিন্তা করলা কিভাবে বলো তো প্রত্যেকটা মা চায় তার সন্তানের ভবিষ্যৎ ভালো হোক ভালো থাকুক সিকিওর থাকুক এই জন্য মা তোমাকে এগুলো বলে আর এখন আমরা ফ্যামিলি তো কজন বলো তিনজন কিছুদিন পরে কি তিনজন থেকে আমরা চারজন হব না বা তারপরে আমরা পাঁচজন হব না হব তো ফ্যামিলিটা বড় হবে না নাকি হবে না ফটোগ্রাফার স্যার আগে খাই চলেন পাঁচজনই হব এত বড় ছেলে হচ্ছে ঘরে বউ পর্যন্ত আসছে তারপর মায়ের হাতে ভাত খাবে হাকট আচ্ছা কদিন পরে তো ঘরে ছেলে পুলে আসবে তখন কি করবি হুম আসবো <laughs> এটা ফাজলাম করতেছি এখানে ভাত খাবি কেমন করে হ্যাঁ খাওয়াই দিবে কে ভাত খাবো না সুখ খাবো ঠিক আছে 
মা কোথায় মা বলল বাইরে কি জানো কেনা কথা করতে যাব কি কাল কেনা বাজার করলো আবার কিছু শুরু হয়েছে কি জানি আমি তো কিছু বলেন বুঝছি এই শোনো মিষ্টি বোতল ফ্রিজে রেখে দাও হ্যাঁ মা শুই তারপর একসাথে খাবো সব সিরিয়াসলি বড়টা চল আমার ছেলে নতুন জব করবে বলেছে আমি তোর কাছে ভাব চাই না আমাকে ভাব করে আমি একটু থাকি এখানে আমার অধিকার আছে ওনার কিসের অধিকার আছে আমার কাছে মাফ চাওয়ার কিছুই নেই আপনার তার কাছে মাফ চাওয়া উচিত আপনার কপালটা কতটা খারাপ একবার চিন্তা করে দেখেন মানুষটা পর্যন্ত নেই অবন্তি
দেখো কি লেখাই স্মৃতি ভীষণ হঠাৎই ভয়ের মন খোঁজে হাতে মাখা ভাত যেমন কথা সবই হাটু মুড়ে বাঁচতে চাইছে যেমন তেমন জেগে থাকলে তোমার শরীর খারাপ করবে কন্টিনিউসলি হচ্ছে তুমি রাত যাচ্ছ ঘুমাতে বললাম তো ঘুম আসেনি যাও ঘুমাও দেখো যেটা হয়েছে এখানে তো তোমার কোনো দোষ নেই না তুমি যদি এরকম রাত চাপতে থাকো তোমার শরীর খারাপ করবে কি দরকার আছে বলো একটা কথা বলছি না একটা মানুষের ঘুম আসে নাই এই সাধন কথাটা না বুঝে এত প্যাঁচাইতেছো কেন তুমি সরি বাবা সরি আমি
কেন মায়ের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে চলো কি খাবেন কিছু দিতে বলবো কিছু খাবেন পানিটা খান আমার আমি না কয়েক মাস আগেই বিদেশ থেকে এসেছি তুমি জানো না প্লিজ সাথে ডিভোর্স এর পর আমি আর বিয়ে করিনি দেশে আসার পর নাফিসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি মাহের কে ব্যাপারটা কিভাবে বলবে ও কিভাবে রিয়াক্ট করবে এটা ভেবে ওকে আসলে বলতে পারিনি জানি না আসলে ব্যাপারটা আমরা যদি এক্সিকিউট করি সেটা মাহে কি হবে মানে বাবাকে কি ক্ষমা করে দেয়া যায় না আমি ওনাকে কখনোই ক্ষমা করব না তুমি তো বাবা ছাড়া বড় হয়েছো না আমি তো কাউকেই পাই নাই তাই আমি কষ্টটা বুঝি মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে অনুতপ্ত হয় ক্ষমা চা তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত উচিত না আমি ওনাকে কখনোই ক্ষমা করব না আমার মা যদি 
তুমিও যে ঠিকটা জানো তা তো না বাবা যখন দেশে ফেরেন তারপরে উনি অনেকবার মায়ের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন ইনফ্যাক্ট ওনাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল মাকে উনি অনেকবার ক্ষমা চেয়েছেন মার কাছে অনুতপ্ত হয়েছেন ভুল স্বীকার করেছেন মায়ের কাছে একবার সুযোগও চেয়েছিলেন একটা পর্যায়ে গিয়ে মা কিন্তু অনেকটা কনভিন্সড হয়েও গিয়েছিল আবার সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য কিন্তু প্লিজ আর একটা মিথ্যা কথা বলবো না তুমি তুমি যেগুলো বলতেছো এটার একটা সত্য না তুমি মিথ্যা বললে তো সত্যটা মিথ্যা হবে না মাহের বলছি না চুপ মানুষ যত বড় ভুলি করে প্রত্যেকটা মানুষ একটা সেকেন্ড চান্স ডিজার্ভ করে মতটা এখনো ছাড়তে পারিনি ছেড়েছিলাম তো তোমার কারণে আবার ঢুকতে হলো এখনো বাহানা দেবে বাহানা দিয়ে তো টিকে আছি নাহলে কবে শেষ হয়ে যেতাম তোমার এই কথার প্রেমে সত্যি কথা বলো তো তুমি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে 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 তোমাকে ক্ষমা করি তো এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছি আমি তো ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য না যোগ্য না কে যোগ্য আর কে যোগ্য না সেটা কি আমরা ঠিক করতে পারি আর আমরা ঠিক করবই বা কেন আমাদের তো ভুল হয় উপলব্ধিটা সবার হয় না হয় না মুখ থেকে কথা কেড়ে নেবার স্বভাবটা তোমার জ্ঞান মনে তাই না আমার নিজের প্রতি আমার ভীষণ রাগ হয় আমি একটা অক্ষম মানুষ বিগ ফেলিউ সেজন্য তো আজকেই নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়ে শূন্য হাতে বসে আছি শূন্য হাতে আগের মতো আপনি তো আমার একটা কথা বলো তো আমার মাহের কি আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে করবে ছেলেটা না 
ছেলেটার স্বভাব তোমার মতো হয়েছে একেবারে তোমার মতো এটা তুমি ভালো বলতে পারবে মাহের মাহের তাতেই চলো হসপিটাল যেতে হবে হসপিটাল মানে কার কি হয়েছে বসে পড়লা কেন চলো তাড়াতাড়ি চলো এখন যেতে হবে কথা যাচ্ছি না এই বিষয়ে কোন কথা বলতে যাচ্ছি না যাও মানে কি কথা বলতে চাচ্ছি না মানে কি আমাদের এই সিচুয়েশনে আমরা ছাড়া কে কে যাবে ওখানে চলো চলো যেতে হবে বলছি আমি আই এম নট গোইং এনিওয়্যার আমার কথা বুঝো না হুম তুমিও যাচ্ছো না কথা ক্লিয়ার মাহের উনি আমার শ্বশুর এরকম একটা সিচুয়েশনে তুমি রেসপন্সিবল হতে পারো আমি না আমি অবশ্যই যাব সবকিছুর ঊর্ধ্বে তো তোর বাবাই আমার তো মায়ের কাজ করতেছে না তোরা তো মায়া কেন তোর বাসে নিয়ে যাই একটা কথা বলি তার জন্য দেখাচ্ছি আর সে তোর বাবা দেখ এই বয়সে এসে যদি তাকে এইভাবে অবহেলা করা হয় জিনিসটা আসলে ভালো দেখে না আরে মাহেরে রাখতে এখনো পড়েনি তুমি একটু বলো আমি আমার যা শিক্ষা পাওয়া ছিল জীবনে পেয়েছি আমার ক্যারিয়ারের জন্য আমি দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার মনের ভিতরে একটা বড় ক্ষত তৈরি হয়েছিল আমার ভিতরে যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল সেটা তো কমেনি বরং দিনে দিনে বেড়ে গেছে
বাবা কেন ওনাকে না সুদাও বলছিলাম কি যে আমার তো কিছু ব্যাংকের টাকা পড়ে আছে হ্যাঁ তো ওটা নিয়ে কোন ব্যবসায় খাটালে তো ভালোই হয় খাটান আপনি জানেন হ্যাঁ আমি তোমার কথা বলছিলাম তুমি যদি কোন আপনার টাকার প্রতি আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই প্লিজ তুমি কিন্তু সবসময় চাইতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনো বিজনেস করতে নাইন টু ফাইভ জব তোমার ভালো লাগে না এটা কিন্তু সুযোগ ইনফ্যাক্ট তোমার তো বাবার মতো ফটোগ্রাফির অনেক শখ তুমি কিন্তু এগুলো পারিবারিক আলোচনা এখানে না আপনি কিছু লাগবে বাবা আপনি নাস্তাটা করেন 
मानते कष्ट मेरे लज्जा कहना तुम उन्नी ना एक बार मानुष उच्चारण उच्चारण कर बहन करते तुटे तर रखिस कि भेजे टुकड़ो टुकड़ो कर मायर कबर संगे कि मिसिस दृश्य दारान चले जान अपनी तो पालन तो एक्सपार्ट तक प्रत्येक बार पाला जाबार मा के झेड़े पाला गेसन एखे झेड़े पाला जाबन जख इच्छा तक आसबें आबादा के मानवें आबाद पाला जाबर एग्ले तो करबें सारा जीवन 
আমার কিচ্ছু যায় আসে না বুঝছেন আপনি আর কোনোদিন আপনার চেহারা আমাকে দেখাবেন না আমি অনেক ঘৃণা করি আপনাকে অনেক বেশি ঘৃণা করি কারণ আপনি ওই মানুষটাকে কষ্ট দিয়েছেন যে মানুষটাকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি মনের ক্ষতটা যদি দেখতে পাবো সবচেয়ে বড় কষ্ট দিয়ে আমি তো সন্তানের চোখে পানি খুঁজে হাত মাখা ভাত যেমন দেখো গিলে খাই স্মৃতি ভীষণ হঠাৎই ভয়ের পারলে খুঁজে ভাত যেমন to